ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிகப்பு அரிசி மாவில் எப்படி கொலக்கட்டை வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே சிகப்பு அரிசி மாவும் நான் மூணு கப்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய்ப்பும் அரை கப்புக்கு எடுத்திருக்கேன் அதே அரை கப்பு அளவுக்கு வந்து நான் கருப்பட்டியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூரணத்துக்காக தேவையான அளவு உப்பு நம்ம எடுத்திருக்கோம் இந்த சிகப்பு அரிசி மாவு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது என்ற பேக்கெட்லேயே உள்ளது நான் வாங்கியிருந்தேன் உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு கிடைக்கனாலும் வாங்கிக்கிறங்க ஆக்சுவலி இந்த பிராண்ட் நல்லா கூட இருக்குது இது எப்படி பண்ணலாம் நம்ம பார்க்கலாமா அதே போல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கிறங்க குளிர்ந்த தண்ணி எடுத்துக்கிற வேண்டாம் முதல்ல இந்த பூரணம் தயாரிக்க போகிறோம் அந்த பூரணத்தில் கொஞ்சோன்னு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தால் ரொம்ப தகட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் அதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டுக்கு இப்போ இந்த அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க கருப்பட்டியையும் தேங்காய் பூவையும் இப்போ மாவில் நம்ம தேவையான உப்பு சேர்க்கலாம் மாவில் உப்பு சேர்த்துட்டு சுடு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அதை நல்லா பெசஞ்சு எடுக்கணும் அதனால் வார்ம் வாட்டராக சேர்த்துக்கிறங்க குளிர்ந்த தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் ஒரேடியாக தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் இதில் நான் வந்து முக்கால் கப்புக்கும் கம்மியாக தான் நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் மாவை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடக்கூடாது ரொம்ப ட்ரை ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நம்ம கொலக்கட்டை பிடிக்கும்போது ஷேப் வராது ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா மாவு வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப உதிரி ஆகிரும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு தண்ணி சேருங்க தண்ணி சேர்த்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெசஞ்சு எடுத்துக்கிறங்க இப்போ உங்களுக்கு அழுத்தி பார்த்தா தெரியும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லை நம்ம பிடிக்கும்போது அந்த ஷேப்புக்கு வருது ஸோ இப்போ பூர்ணமும் ரெடி மாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு துணி சுத்தமான துணி எடுத்துக்கிறங்க அதுக்கு மாதிரி கையை நல்லா கழுவிக்கிறங்க சுத்தமான துணியை முதல்ல தண்ணியில் நல்லா தோய்ச்சி எடுத்துக்கிறங்க தண்ணியை தோய்ச்சி எடுத்துகிட்டு நல்லா தண்ணியை பிழிஞ்சிட்டு நம்ம இப்போ அதில் தான் நம்ம கொலக்கட்டை பிடிக்க போகிறோம் சின்ன சைஸுக்கு ஒரு சின்ன சைஸ் எலுமிச்சாக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப மாவு போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா கொலக்கட்டை சாப்பிடும்போது இ நம்ம சேர்த்துருக்க பூர்ணத்தை விட மாவு அளவு ரொம்ப ஜாஸ்தி ரொம்ப மாவு மாதிரி இருக்கும் அதனால் சின்ன கொஞ்சம் அளவுக்கு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா தப்பி விட்டுக்கிறோங்க தப்பிட்டு நம்ம எடுத்து செஞ்சு வச்சுருக்க பூரணம் இருக்கு இல்லையா அதை இதில் வச்சுட்டு அந்த இன்னொரு சைடு கிளாத்தை வச்சு நம்ம அப்படியே மூடிட போகிறோம் சில பேர் வந்து இந்த கொலக்கட்டை போ பண்ணுறதுக்குன்னே சில அச்சு வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதை வச்சும் பண்ணலாம் இப்போ அச்சு இல்லாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம ஹேண்டியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த பூரண வெளியே வராத அளவுக்கு இதை நல்லா சீல் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம உள்ளக்கு வச்சு கொலக்கட்டி அவிக்கும்போது அந்த கருப்பட்டி மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது மே லீக் ஆகிடக்கூடாது வெளியே அதுக்காகவும் நம்ம இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த கருப்பட்டி மாதிரி வெளியே கசிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த அந்த ஸ்வீட்னஸ் எல்லாமே வெளியே போயிடும் அதனால் கருப்பட்டி கசியாத அளவுக்கு நல்லா அதை சீல் பண்ணிடுங்க இதே போல் மிக்சர் இருக்கிற நாம் எல்லா மாவையும் குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக பிடிச்சி இந்த மாதிரி கொலக்கட்டை மாதிரி பண்ணிடலாம் இங்கே நான் கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கேன் இந்த கருப்பட்டிக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சீனி சேர்க்குறதுனால சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வெள்ளை வச்சு பண்ணிங்கனா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வெள்ளை சீனிக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெள்ளை சீனியை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இதே போல் நம்ம எல்லா மாவையும் பிடிச்சி எடுத்துடலாம் மூணு கப்பு மாவை சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மூணு கப்புக்கு மினிமம் நமக்கு வந்து பதினஞ்சு கொழுக்கட்டையாவது நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே எனக்கு ரெண்டு தட்டு தான் இருக்குது ஒரு தட்டில் அஞ்சு வைக்கலாம் ஸோ நான் பத்து கொலக்கட்டையை அட் ஒரே நேரத்தில் அவிச்சு எடுக்க போகிறேன் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் நான் வந்து இந்த தட்டுக்களை வச்சு நான் அவிக்க போகிறேன் ரொம்ப கொதிக்கிற சூடில் வச்சுடாதீங்க மிதமானவே சூடிலவே வைங்க வச்சு எட்டு நிமிஷம் வைங்க ரொம்ப கொதிக்கிற சூடு வைக்கும் போது கீழே இருக்க தண்ணி சூடாகி மேலே இருக்க தட்டுக்கு ரீச் ஆகிரும் அப்போனா கீழே ட்ரேல உள்ள கொலக்கட்டை ஃபுல்லும் தண்ணியாக சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் இப்போ எட்டு நிமிஷத்தில் நமக்கு சிகப்பரிசி கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இது சா சிகப்பு அரிசி வந்து சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு பசியும் எடுக்காது ரொம்ப சத்தான அரிசியும் கூட இது இங்கே நான் கருப்பாட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்